Слава Украине, привет всем от Полонского. На России продолжает твориться катавасия с рублем, но рубль сам по себе, поймите правильно, э, это просто показатель того, что творится в экономике и вообще то, что творится в этом, так сказать, государстве. Ну, если так можно выразиться. Так вот, э, вчера Центробанк повысил учетную ставку, то есть сделал более дорогими кредиты. Было 8,5%, стало, по-моему, 12%. То есть сумасшедшее повышение на 3,5%. Это много, это ну, все, любые кредиты, начиная от ипотеки, заканчивая микрокредитами, из-за которых расисты, кстати, идут э, воевать в Украину, потому что они одни кредиты погрязли в других кредитах, в перекредитах. И вот из-за нищеты, из-за беспросветной этой вот серости, и никаких шансов вернуть кредитов, они же идут воевать и помирать наши, за Путина на фронте, точнее за свои кредиты. Так кредиты стали еще дороже. Они хотели таким образом значит, погасить курс рубля, точнее фубля, по-другому его не назовешь. Фубль действительно отреагировал, по-моему, он уже был 101 с гаком. И буквально после оглашения решения Центробанка по поводу этих учетной ставки, он упал. Ну, упал немного, упал, по-моему, до 96 с копейками. Немножечко вот поболтался на уровне 96 и фью, полетел назад в тот же день. Даже, вы знаете, он на уровне 96, хотя 96 зашкаливающий курс, да? Но он на этом уровне продержался буквально, ну, 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 час. Час, все. И потом попер наверх, сейчас уже 99, может больше 99, то есть все возвращается опять. То есть не сработала эта вся система. Ведь надо же понимать э, причины следственные связи. Они пытаются, вот если представьте себе э, их экономику, в экономике в борту из-за санкций и из-за трат на войну в Украине дыра величной скамаз. Они ее пытаются залепить промокашкой. Ну вот, чтобы вы понимали, да, вот это вот то, что они сейчас делают. То есть абсолютная бессмысленность, абсолютно какая-то хаотическая деятельность, делать лишь бы что-то делать, показать э, фюреру, что мы что-то делаем, и да, действительно, на, там, на, на час э, курс э, фубля, значит, э, поднялся до 96, поднялся до 96, это смешно, да, звучит уже все, да, хватило на час, да, интересно, да, так вот в связи с этим, э, интересный анализ э, российской экономики сделал один из авторов за, закона Магнитского, если вы помните, да, это первые санкции, которые были наложены на Россию за убийство э, юриста Магнитского, так вот он сказал, сразу же после этого выступил и сказал, что Россия ничего не светит, ее экономика разваливается. Это человек, который глубоко-глубоко, Вильям Браудер, он глубоко-глубоко-глубоко понимает в экономике. И он четко и понятно сказал, экономика разваливается, она ничего не может сделать. Дело в том, что когда мы говорим глобально, да, где-то что-то они натырили микросхем, чтобы засунуть в ракету разово. Где-то они украли партию, я не знаю, оптики, чтобы поставить на танк Т-90, а потом у них сгорел, правда, завод, но не важно, разово. Там украли, сям украли, здесь что-то примонтырили, а там примандюлили. И, как говорится, пытаются это выдать. И это расписывают по телевизору, мы обошли санкции. Но ничего не обошли. Э, понимаете, смешно говорить о сером каком-то импорте или о каких-то контрабандных вот этих вот штукенциях, когда страна величиной с Россией, да, и когда нужны огромные объемы, гигантские объемы для того, чтобы работала экономика электроники, например, да, техники различные, чего угодно. А у них этого всего нету. Оттуда утянул, шмыгнули пять контейнеров, отсюда. Это, чтобы вы понимали, это капля в море, это вообще ничего. Об этом и говорит Красбраудер. Он говорит, что это все, это бред. И в том числе бред вот это вот повышение ставки. Оно, знаете, что, к чему это приведет? Просто кредиты станут еще дороже. Вот это все. Каким-то образом подействовать на падающий фубль, ну, это не может, в принципе. Это и показало вчерашний, это вчерашний, вчерашний день и показал. Казна пустая. У них было порядка 600 миллиардов долларов в общей сложности во всех этих фондах, шмондах и так далее. 300 миллиардов сразу крякнулось. Тут же, да, они сейчас заарестованы и забудьте за них. Еще 200 они прошмынькали уже на войну в Украине. Осталось порядка 100, уже меньше 100. Вот и все, что у них есть. При этом золотовалютные запасы той же Украины порядка 40. Уже сравнимо. 
Раньше у нас было там порядка 20-30, у них 600. Ну, разницу, да, улавливайте, да? Огромная разница. А сейчас уже... А если посчитать на душу населения, это уже вообще ничего. Вот так вот. То есть Путин погасил собственную экономику за полтора года. Просто ее нивелировал. Западные фирмы нормальные ушли из России. Они опять-таки, расисты говорят, что ничего страшного, они же передали дело местным шлеперам, ну, которые работали в этих же фирмах, местный менеджмент. Ну, ну вот представьте себе, работает огромная компания там, с оборотом десятки миллионов долларов или сотни миллионов долларов. Потом материнская компания уходит, остаются местные Вася с Петей, которые в ней работали, сидели на зарплате. Ну, а оборотные средства... А развитие производства, все остальное. Ба, то ничего нет. Вася с Петей единственное, что способны, которые там остались, да, на этой компании работать, или стали, так сказать, новыми хозяевами ее, это распродать на металл то, что там есть, ну или там, я не знаю, если это, может, бумагу продать, может, офис сдать кому-то, ну и все. Вот и все, собственно говоря. Таким образом, экономика а, плавно, и сначала плавно шла на дно, сейчас сильно идет на дно. Еще раз, Браудер еще одну очень интересную вещь сказал. А, нельзя верить никаким цифрам, которые предоставляет российское правительство. Оно лжет, то, что я все, просто мои слова, оно лжет от начала и до конца. То есть то, что они там говорят, и то, что они дают какую-то левую статистику, что у нас там падение 0%. Это смешно. У, у них падение 0%, при этом э, нефтяные доходы упали на 50%, э, а доходы от газа, э, газовой отрасли, по-моему, более чем на 60% шлепнулись, да? А у них, а это и есть их бюджет. От угля обнулились, э, золото там тоже чуть ли не переполовилось, а, а у вас больше ничего нет. Вот и все. И они рассказывают о нуле процентов. Я вам скажу честно и откровенно, если... А, таможня пошла прахом. Почему? Потому что доходы от таможни то же самое упали. Упала торговля внешняя. Это так, только вот то, что на, на поверхности лежит. Они рассказывают 0 процентов. Я вам скажу так. Если минус 20 процентов в этом году, в 23-м, это пускай танцуют ГПК. Они же не умеют его танцевать. Что они там танцуют? Я не знаю. Пьяного ежика там, да? Вот пьяного ежика пускай танцуют. Вместе с бутылкой самогона в обнимку. Потому что Минус 20 это еще хороший результат для этого года. А будет еще хуже. Единственное, какой плюс для Путина из этой всей картины, что будет больше нищих, а нищих легче заманивать, воевать. Да, по пообещал ему какую-то призрачную зарплату, которую все равно, вы же прекрасно знаете, ее даже зарплату не платят. Не то, что там э, гробовые. И, да, те вообще там 20 или 30 процентов получают. А то общее количество гробов. Потому что просто нету тела, нету дела, мы все это прекрасно знаем. Или там где-то ошибку специально, они специально делают ошибки в имени, фамилии, дате смерти, место смерти и т.д. и т.п. Потом они документы не сходятся одно с другим, говорят, иди гуляй. Ну, я об этих трюках рассказывал, и таких 70%, 30% что-то получают. Зарплату им тоже не платят, им обещают сумасшедшие деньги, а потом выплачивают 0,3. Там мамки и женки начинают бегать, что-то там возмущаться, а Ваську уже к этому моменту убили давным-давно. И, собственно говоря, они там побегают день, два, три. Опять-таки, они большинство не из Москвы. Вот эти, которые из Москвы, этим еще заплатят как-то там, чтобы они не, не ходили там под Кремль на коленях, не стояли, не бунтовали. А вот эти, которые там из Забайкали этого, да пускай бунтуют там хоть с утра до вечера. Кто ее там увидит? Вот и все. Так что, ребята, экономика России идет ко дну. Просто такими же ураганными темпами в стиле Зимбабве или Савалиленда. Рубль или фубль, как его правильно называть. Кстати, знаете, почему рубль? И вообще какая валюта была раньше? Была гривна. Это такая большая пластина серебра. Не пластина, а такая палочка. Вот. Это большая была. За нее можно было купить там три коровы. Большие, большие деньги. Но не, нужны же были поменьше деньги. Вот ее начали топором там рубить. С тем, чтобы сделать деньги поменьше. Вот получился рубль. То бишь фубль. Да, так вот этот самый фубль летит тоже к одной вслед за экономикой. Они могут там сколько угодно поднимать учетную ставку. Надо же понимать, что когда ты поднимаешь учетную ставку, ты вроде бы тут лечишь, а вот тут калечишь. Но в, в, их, в их случае это получилось только пока лечили. Вылечить там ничего уже не удастся. Причины совершенно другие. Нет доходов, зато есть сумасшедшие расходы. Но дедушке Путину из бункера ничего не видно. Ему там приносят реляции на этих бумажках, которые он усиленно читает через лупу. О том, что все хорошо, 
российская экономика впереди планеты всей, а они, а русские танки уже под Берлином. Он, он реально в это верит.